పొగ తిరగడం మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం చాలా హానికరం నేను మీకు కత్ చెప్తాను ఆహా నాది కాదు నా ఫ్రెండ్ది దాని పేరు మైత్రి చాలా మంచిది చెప్పాలంటే కొంచెం తింగర్ది కూడా ఒకరోజు నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళా హలో ఏంటి పెళ్లి చూపులంట పెళ్ళంట పెళ్లి కొడుకు ఎలా ఉన్నాడు ప్లీజ్ చెప్పు చెప్పు అయినా నీకేంటి అంత ఎగ్జైట్మెంట్ పెళ్లి చూపులు నాకు కాదు మా నాన్నకు మీ నాన్నక పెళ్లి కొడుకు నాకు నచ్చితే చాలు నీకు నచ్చాల్సిన అవసరం లేదు అలా అన్నప్పుడు పెళ్లి చూపులు నాక మా నాన్నక మైత్రి పైన కాఫీ ఏమన్నా ఇచ్చావా మర్చిపోయా నువ్వు ఆ ఇస్తున్నా అమ్మా పైకి వెళ్దామా టీ కాఫీ అలవాటుందా హా అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడు కాఫీ తాగొచ్చుగా కాఫీ నూ పర్లేదు హే మీ ఇంట్లో కుక్క కాఫీ తాగుతుందా హే నూ నూ అది కుక్క కాదు మా అన్నయ్య ఓ సారీ 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 ఓకే నువ్వు నాకు పరిచయం అయ్యి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది అలాగే మా అన్నకి ప్రపంచంతో సంబంధం తెగిపోయి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది అదేంటి వెయిట్ అంటే మా అన్నయ్య యొక్క లవ్ ఫెయిల్యూర్ అయితే అయితే వాడొక టూ ఇయర్స్ నుంచి ఎవరితో మాట్లాడట్లేదు కనీసం చూడట్లేదు ఎప్పుడు ఈ రూమ్లోనే ఉంటాడు వాడు ఎప్పుడు బయటకు వెళ్తాడో ఎప్పుడు వస్తాడో ఎవ్వరికీ తెలీదు ఇలా ఉంటే మీ అమ్మ నాన్న ఏమనలేదా మా అమ్మ నాన్న మైత్రి వాచ్లో సెల్ మార్చమన్నా మార్చేస్తున్నా ఒక్క నిమిషం టూ మినిట్సా మళ్ళీ వస్తా హే ఎక్కడికి కాఫీ చెల్లారిపోతుంది తీసుకోలేదు ఆ రూమ్లోకి వెళ్తే మా అన్న చంపేస్తాడు నేనే టూ ఇయర్స్ లో ఒక్కసారి కూడా వెళ్ళే తెలుసా అవును ఇందకేదో అడుగుతున్నట్టున్నా అదే ఇలా ఉంటే మీ అమ్మ నాన్న ఏమనలేదా అమ్మ నాన్న వరకు ఎందుకు నేనే అరిచేద్దాం అనుకున్నా ఇలా ఎందుకు నేనే అడుగుదాం అనుకున్నా కానీ నాన్నొద్దన్నారు మీ నాన్న వై నాన్నారు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి లైఫ్ లో వస్తుందని అది లవ్ అయినా కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఒకరు తిడితేనో ఇంకొకరు ఏదో అంటేనో వాళ్ళు పూర్తిగా ఆ పెయిన్ నుంచి బయటికి రాలేరు ఒకటి వాళ్ళంతటా వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి లేదా ఎవరైతే ఆ పెయిన్ ఇచ్చారో వాళ్ళే వచ్చి చెప్పాలి అంతవరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారంటే నమ్మలేకపోతున్నాం ఎన్ని జనరేషన్స్ మారినా లవ్ మారదు అండ్ అది ఇచ్చే పెయిన్ కూడా మారదు ఇది కూడా మీ నాన్న చెప్పారు కదా హే నీకెలా తెలుసు నువ్వు ఇంత తెలివిగా ఎప్పుడు మాట్లాడాలి హే మీ అన్న రూమ్ ఒకసారి చూడొచ్చా హే చెప్పా కదా ఆ రూమ్లోకి వెళ్తే అన్నయ్య చంపేస్తాడు అర్థమైందా అయినా నాకు ఇవన్నీ అలవాటే మార్నింగ్ నైన్కి కాఫీ ట్వెల్వ్కి లంచ్ ఫైవ్కి స్నాక్స్ అండ్ ఎయిట్కి డిన్నర్ నువ్వే చెప్పావు కదా కాఫీ లోపలికి వెళ్ళకపోతే మీ అన్నయ్య రూమ్ లో లేనట్టే అని యాక్చువల్లీ వెళ్దాం
सावित्री सौंदर्य श्रीदेवी हे श्याम नीकू वीट चूस्तमें फेवरेट हीरोस्टी मे बी का गर्लफ्रेंड कंपेर लव फेल्यूर सिगरेट की अलवा पड़ता गिफ्टो सौंडेमो सावित्री श्रीदेवी सौंदर्य ज्ञापकाली मैत्री नागे करेक्टे ई लव यू ये जीनियमे क्लड तो राशा चपक प्लीज ब्लड ब्लड तो राशा इपड़ेदा पद लेते निजी अच्छा इपड़ अर्थम निजाने लव फेल्यूर हे वेट इवन इंत करेक्ट नीके नी पेर ये स्टार्ट निजमे गेस्टे करेक्टे मन डिस्क गर्ल फ्रेंड अदे वा नीके पिछा टू इयर्स ना मन बेस्ट फ्रेंड्स नीक बाय फ्रेंडा असल एवड़ो ना निजे निम्षम षाक कदा कदा एवरो नीत कदा की वाड़ो पनकमाल अम्म की वाड़का चिड़ मिगता वाली वड़क लव फेल्यूर मर नीक हीरो वड़ेपड़कना रूम ली बैठक अंड वे अंदर चूस मैत्री आम्मा वस्तना चा च 
చంపేస్తుంది నాకు తెలియకుండా నేను అడుగులు మళ్ళీ ఆ రూమ్ వైపు వెళ్ళాయి హే మైత్రి హే నేను మైత్రి కాదు మైత్రి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ని ఎవరు నువ్వు నా రూమ్ లో ఏం చేస్తున్నావు ఫస్ట్ బయటకు వెళ్ళు టూ మినిట్స్ నీతో మాట్లాడాలి నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఫస్ట్ బయటకు వెళ్ళు ఒక టూ మినిట్స్ మాట్లాడాలి నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పానా ఫస్ట్ నువ్వు బయటకు వెళ్తావా నేను వెళ్ళను నీతో టూ మినిట్స్ మాట్లాడేదాకా బయటకు వెళ్ళను నేను నీతో మాట్లాడాలన్నా నేను డ్రెస్ చేయం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ బయటకు వెళ్ళు ఓకే ఓకే నేను బయట వెయిట్ చేస్తుంటాను ఏం మాట్లాడాలి మీరు లవ్ ఫెయిల్యూర్ అంట కదా ఎన్ని రోజులు ఇలా ఒకరి చేత మెసేజ్లు తీసుకున్న పొజిషన్లో నేను లేను మీ పెయిన్ వెనుకల పొగురు కనిపిస్తుంది ఆ తలుపు వెనుకల మీ ఫ్యూచర్ కనిపిస్తుందా నాకు పెయిన్ నచ్చింది నచ్చడానికి అదేం పక్కింటి అమ్మాయి కాదు పెయిన్ సారీ సారీ నీకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు చెప్పాలి ఎందుకంటే నేను కూడా లవ్ ఫెయిల్యూర్ ఆ పెయిన్ నాకు కూడా తెలుసు అమ్మాయిలకి పెయిన్ తెలుసు నై జోక్ పెయిన్ చూపించడం అంటే ఏంటి బీర్ కొట్టి పడిపోవడం చేతులు కోసుకోవడం కవితలు రాయడం ఇవన్నీ పెయిన్ కాదు మూర్ఖత్వం ఇవన్నీ మాకు రావు మా అమ్మాయిల పోయినప్పుడు మనసుకి కన్నీళ్ళక మధ్య ఆగిపోతుంది మా పెయిన్ మాత్రం చావు క్షణం ముందులా ఉంటుంది జ్ఞాపకాలను మోయడం అంటే ఏంటో తెలుసా చనిపోయిన ఆడని తెలిసి కూడా బిడ్డను మోస్తున్న తల్లిలా ఉంటుంది నీకు విషయం చెప్పనా నువ్వు లవ్ ఫెయిల్యూర్ అయితే నీ ఫ్రెండ్స్ ఏమంటారు అరే అది ఎంత మందితో తిరిగిందిరా అదో పెద్ద బీచ్ అది కాకపోతే ఇంకో కత్తి లాంటి ఫిగరు అంటారు అదే మీ అక్కు చెల్లు అయితే నీలాంటి వాణ్ణి ఆ అమ్మాయి వదులుకోవడం ఆ అమ్మాయి దురదృష్టం అంటారు అదే మీ అమ్మ నాన్న అయితే బా చదువుకో నాన్న జాబ్ తెచ్చుకు మంచి అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేస్తామంటారు అదే మా ఫ్రెండ్స్ అయితే వేరే వాణ్ణి వెళ్ళి తగులుకోవే అని అన్నారు అదే తమ్ముడు అన్న అయితే వాడు చూపించేంత శాడిజం ఇంకెవ్వరూ చూపించరు అదే అమ్మ నాన్న అయితే నేను చూపించే పెళ్లి చేసుకో లేదా సూసైడ్ చేసుకో అన్నట్టుంటారు మాకీ రెండిట్లో పెద్ద తేడా ఏం లేదు ఇవన్నీ నీకెందుకు చెప్తున్నానో తెలుసా అదే నీ చెల్లుంది మైత్రి పిచ్చిది మా అన్నయ్య ఎప్పటికైనా బయటకు వస్తాడు మమ్మల్ని అందరినీ బా చూసుకుంటాడు అని నమ్ముతుంది ఆ నమ్మకం చచ్చిపోయి లోపే నువ్వు బయటికి రావాలి సరేనా నేను ఇంకా గెట్అవుట్ అయిపోతాను సమీరా విక్రమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు విక్రమ్ నువ్వు ఇలా అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎలా ఉన్నా ఉన్నా అడగాల్సిందే ఇలా ఉన్నందుకు బాధపడుతున్నా నువ్వెలా ఉన్నావు నా గురించి వదిలే ఇదంతా శ్వేత కోసమా చెప్పు విక్రమ్ ఇప్పుడు నీకు ఒకటి చెప్పాలనిపిస్తుంది ఎన్ని రోజులు ఎంత బాధపడినా ఏదో రోజు నవ్వుతూ బయటికి రావాల్సి వస్తుంది ఆ రోజు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎన్ని రోజులు ఇంత టైం వేస్ట్ ఎందుకు చేసానా అనిపిస్తుంది అలా అనిపిస్తే నీ లవ్ ని నువ్వు అవమానించుకున్నట్టే ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం
Welcome back, brother. Hey, Maitri. Ah, Anneya. Samira, that number is not there. Nine triple. Wait, that number is Samira. You need to tell me. Hello. Hello, Samira. Yes, tell me. You have a new girlfriend. Please tell me. You have a new girlfriend. Hey, Shweta. You are a classmate, Shweta. Shweta, right? That is my best friend. I don't know who is in college. I don't know who is in college. I don't know who is in college. Who is in college? I don't know who is in college. Wait, what? 